Essa é a história de nossa jornada que atravessou a Etiópia numa expedição cultural e religiosa para chegar até aqui, até esse povo incrível, os Morsi. Em outros locais atropelam coatis, atropelam tamanduá. Aliás, é um dos bichos que eu mais vejo atropelado é tamanduá no Brasil, mas aqui na África, primeira vez vejo atropelado uma hiena pintada, cara. É exatamente isso que acontece quando tem carro, estrada e bicho, ou bicho cortando estradas, atropelamentos. Our culture. Yes. So every family they have three houses. Three houses. Yeah. So this one is the main house to make coffee and tea. Uh huh. And this one is the kitchen to make injera and bread. Uh huh. And that one is honeymoon house. Bom, nós estamos no, numa numa vila uh, Dorzi. É um povo que vive nas montanhas entre dois e três mil metros de altitude nas Gamo que eles chamam Gamo uh, Mountains. It's, it's Gamo Mountains, right? So Dorze Mountains. Oh, you call it Dorze Dorze, Mountains? Yeah. Ah, this is the chili, yeah, famous yeah. chili. Ooh, this is terrible, man. This is the famous chili. Oof. Meu, tem uma pimenta aqui no chili. Ah, ah. This uh, be go me, me lascar aqui. Okay. Still, you have to try. Mm, I know it's. Yeah, it's juicy. Every day we eating our food with this. I'm not afraid. It's good, yeah. No, it's no. not really chilly. Yeah. Oh. Mm. No, it's good. It's nice. It's spicy, but not too spicy. Yeah. Bom, aqui dá pra gente entender bem o que aconteceu porque a casa, aquela casa não foi construída daquele tamanho, tamanhozinho reduzido. Ela originalmente era desse tamanho. Só que ela foi diminuindo à medida que os cupins foram invadindo, eles foram cortando a base, mudando a casa de local. E aí ela vai encolhendo, aí virou um anexo, a cozinha. Nós vamos entrar na casa principal, eu já escutei que tem animais aí dentro. Que... Uh, you, you keep animals there for... for uh, to get warm, warm yeah. To, yeah. Okay, because at night here it's it cold. It's too cold, yeah. What else? Something you want to add to this house or we go in? No, so after this we are going to in. In. Let's go in. After you, please. There's a cow here. Yeah, cow and there's sheep. Sheep and goat. Haha, yeah. <laughs> that's nice. So this this part are for animals. Are for animals. Yeah. Okay. And uh I yeah. So in this compound there is seven people, mother yeah. and father, yeah. with the five sons. Yeah. And here is a bed for mother and for father. Mm -hmm. And the children they have to stay in the top here. Ah the top, okay. Yeah. All the seven, the five? No. The three children they stay here. Yeah. And there is a place for the for the children, two children. In front, two no. other. Uh -huh. And this chair we are making from cow skin. Yeah. And this one is from eucalyptus tree. The clip, yeah. Yeah. Uh -huh.
what is she doing there? So now she is going to crush me. Crush? Yeah. What part of the, the, the so plant is the banana? That, that, that is from this part. Yes. And so this is... Oh, so she cuts, she takes this. Yeah. What's the, what, what do you use it for? Like for, to make for food. Ah, it's for food. Okay, so, so different stuff. Yeah. So you use the leaves to for cover the cover. Up. Yeah. Okay. And, as, as this? Yes, yes, like yes. this? Yes, yeah. Oh, so, the roofs we were looking at, once they were green, like this. So, so first this, the first step is become green, yeah? Yeah. And after that, if they take sun, rain, and after that, the color is become changed. Okay, yeah. so yeah, 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 yeah. They're not yeah. green, they, they, they yeah. dry themselves. Yes. Yeah, okay, yeah. but uh, originally, the cover is green. Yes. The roof is green. Yeah. Yes. Okay. Eles usam a bananeira por inteiro, não só os frutos, as folhas eles cobrem as casas e o tronco eles comem de, de duas diferentes maneiras. Essas partes mais soltas aqui da, da, da bananeira, eles, nós vamos ver a menina tirando toda a carne, vamos ver como é que ela, ela retira essa carne e vão fazer um prato especial. E aqui um outro prato onde eles cortam realmente o tronco e cozinham junto com... Uh, espinafre, eles falam, não sei se é espinafre mesmo, mas spinach, né, que ele falou, então é espinafre, e dentro de grandes uh, panelas de barro que eles têm aqui. This is what you're going to use? Yes, so this one we collected and we put it until three months underground. Three months yes. underground? Yes. Like this horse, you see? So we, ah, we, we, this have, we have chance to see this one also. Uh -huh. And after that, after crushing, she take out the fiber like this. Yes. And she put to dry, and she have to put in, to dry in the sun for three days. And after three days, we take that fiber and we making bracelet, musical instrument, the rope, back from this fiber. Ah, okay, so you really use everything. Yeah. Everything. Yeah. Okay, so uh, these holes are for to cook this banana, so, yeah. to, to cook. Yeah. Actually, they are... Not to cooking until for three months. Let me have a look. Yeah. Hi. Hi. So in our culture, bamboo and false banana is important for us. Very important, yeah, so definitely. So, so smell it, the first it's the difference. So this is the first fresh one. one. This is fresh? Yes. 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 Oh, it smells different already. Yeah, so the smell is become like cheese. Like cheese? Yeah. Oh, that w I already had uh, scented this this um, smell, but I didn't know what it was. Okay, you see the difference. How, how long is this? Three months already? Yeah, it's three months. And this is what goes into your food? This is, it, what do you do? A special dish so, with that? So after this, she take with a small piece, and after that she take over there and she have to cut it. She have to chop it. Uh -huh. And why she's chop it? Because of zero small fiber inside. She cut that fiber and she adds small water. And after that, she can mix it with the water. And she takes the false banana leaves and she can cover it with the false banana leaves. And after that, she takes to the fire. After six or seven minutes, if that's ready, and she bring for us and we'll touch that bread. Como se fosse a massa da, da farinha mesmo. Para eles é como se fosse uma massa de farinha. Ceramics, yeah. 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 Like indigenous people in Brazil. Mm. So this is the bread what we saw it. You remember the plant name, yeah? Yeah. What? David the banana? No. no. Local name. Koto. Ah, Koto. No. No Koto. So the plant name what we call it insect. Yeah. And the product name what we call it Koto. Gocho. This is the Koto. Gocho. So this is the honey. Ah, this is honey? Yeah. And yeah. this is spicy. Spicy. 
so spicy honey mm, this yeah. this looks to be beautiful yeah. so take a piece of small piece small piece because only a small piece i want a big piece no you can't yeah. you can't no problem, no problem. <laughs> you can't. this is for you mm. we make it for you so okay. if you want spicy or honey I want uh, spicy um, with honey. Is it possible? Yeah, yeah. yeah. You yeah. can mix it. Mm -hmm. And bon appetit. Bon appetit. Let's. Mm. É muito bom, cara. É muito bom. This is really good. This is really spicy. Huh? Okay. Mm. And the honey, where did you get it? We have beehives. We have big beehives. There. You put it on the trees. On the trees. Mm. This is beautiful. Yeah. I love honey. I love spicy. And this is beautiful. New. Mm. Okay, you have to finish it. Mm. Okay, so, but I cannot do it in my way. My way. Yeah. Do it my way. Bom, a etnia que a gente vai visitar agora é a Desanesh. São caras que, apesar de viverem entre o lago Turkana e o delta do Omo, vivem numa região bem árida e bem difícil de sobreviver. São caras também voltados à, à prática pastoril, que apesar de falarem aqui um outro tronco linguístico, que é, é afroasiático, mas é, acredita-se que originalmente esses caras, a, a língua a raiz deles seja <risos> nilótica saariana. Mas depois que eles se moveram para cá, acabaram é, adquirindo o tronco linguístico afroasiático, é, rustic. Eles, mais do que uma nação, um único povo, eles são um conglomerado de é, diferentes povoados que estão unidos pelos seus costumes e tradições, mais do que tudo. Yeah, I talk about for the for the male women and male. Yes. There the two kind of different. Yeah. The first the male women she uses for the male women. Yes. She she this, or she's married. She's married. Yeah. Yes. Yes. Uh -huh. The girl is she have a deal. Uh -huh. That she they make it like this hairstyles. Uh -huh. The girls. Yeah. This is for the girls. So this is for goats. For, for the goat and sheep also. Goat and sheep. Yeah. Uh, agora eles não estão aqui, obviamente, porque estão pastando. É, eles levam. Por isso que se vê tanto. É, o que mais você vê aqui é gente passeando com o seu gado, com as suas ovelhas, com as suas cabras. Então, durante o dia, estão pastando e eles acompanham. São povos que têm origem nômade. Então, eles, onde o gado então, tem pasto, o gado vai e onde o gado vai, eles vão atrás. Sabe o que é isso aqui? Os caras caminham o dia inteiro atrás do gado. Isso aqui é para eles poderem sentar e para eles poderem dormir. Serve como um travesseiro ou repousar enquanto eles estão pastoreando o gado.
Really, this, this, yes, one thousand five hundred. One thousand four hundred. Then I'm, I'm keeping. I wanna lock this. Do it. Do it. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. You know what I want? The, the bracelets. Oh, olha como me colocaram já como hammer. Now I can marry. It. Now I can marry a hammer woman. I'm ready. Huh? Que aí fica bonito na foto? É surreal que ainda pessoas vivam, vivam dessa maneira tão original e é maravilhoso isso. Talvez pela falta de contato, pela distância em que a gente está aqui no Homo Valley, é, falta de contato com, com o Ocidente, a distância faz com que, e também a, as condições até locais, faz com que esse povo ainda, os Murci, vivam da forma original, original, original. É impressionante. Esses caras, sim, esse era o meu objetivo, ainda encontrar essa essência. Apesar de esse é um local já, essas vilas serem visitadas, mas você tem que ter todo um cuidado, toda uma dialética, porque os murchos são ainda considerados a, uma das etnias mais agressivas aqui da região. Então uma das coisas que a gente precisa é, você está com um ranger, está vendo o cara armado ali, olha. Ele é o cara que é da região e garante a nossa segurança. At the, at the first place you look and you say, oh, they, they have nothing. But actually, this Mercy is one of the wealthiest yeah. uh, uh, the tribes or ethnics in, in the whole Omo Valley, right? Yeah, right. Because their money is Cattle. Cattle, yeah. Cattle. Yeah. This is the most important thing to our, to our mercy. Even for, for feeding, for everything. Yeah. Because they cannot farming this. They are waiting only for, for cow, they drink milk, and then there's, there's blood. And the blood, like, yeah. the, like, like the Maasai do. Yeah. yeah. So, é uma sociedade puramente pastoril. Puramente pastoril. Olha aquela senhora ali andando. E como todas essas culturas ancestrais, assim, exemplo dos nossos indígenas no Brasil, essas culturas, elas adoram se enfeitar, adoram se enfeitar. 
gado é a vida de um urso, cara. E uma família murcia é bem considerada com, com a quantidade, é, é, é levada em conta de acordo com a quantidade de gado que você tem. E eles efetivamente vivem nesse tipo de construção. Muito diferente da construção que nós conhece, conhecemos nos Dorze, por exemplo. Que são construções para ficar. Por isso que os Dorze tem, são agropastoris, né? eles é, cultivam, então eles... Para você cultivar, você tem que se instalar em algum lugar. Quando você... Esses caras são nômades. Esses caras, eles vão de acordo com... Eles se movimentam de acordo com... É, com, com a pastagem. A pastagem está boa, fica. A pastagem está ruim, vamos atrás de pastagem boa. E aí é fácil. Você não precisa de casas que ficam é, eternas, né? Casas que sejam de construção elaborada, porque elas daqui a pouco não servem mais. É um abrigo. Praticamente, se olhar, não é uma casa, é um abrigo, bem diferente dos dogs. I would like to show a little bit women, because there's, there's a difference, yeah. Yeah, for, because, because some of women have, some women, for example, this is a young woman, she does not have the, 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 the lips. Lips, yeah. Yeah. Because, bom, vocês vão perceber que vocês já viram que a câmera virou para lá e elas ficaram meio, meio arredias. Acho que a situação é exatamente essa. As mulheres, elas, aos 15, 16 anos de idade, elas já fazem, a mãe já faz a primeira incisão no lábio inferior e coloca um toquinho de madeira, que é um alargador. Com o tempo, esses alargadores podem ficar até 12 centímetros, pratos de 12 centímetros de diâmetro, que envolvem o lábio inferior, que à medida que você vai aumentando o espaço, né, utilizando né, madeira, aquilo, alargadores, vai... Crescendo. Ok, let's go to the, to the next one. That's one. This is warthog. Warthog. Yeah, warthog, yeah. Uh-huh. Yeah. You have warthog, they eat warthog? Yeah, they no. eat, also we eat. Yeah? Yeah, yeah good meat. It's good, good meat, yeah, yeah, warthog. Good meat, yeah. Uh -huh. And they hunt? Yeah, they hunt. And yeah. how they hunt? They use, uh, no, 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 they, not they the donga. Gun. Ah, they have gun. gun. Ah, yeah. Now they have a AK-47, yeah, right? Yeah, AK-47. <laughs> ok, ok. So, uh, if he uses this, it's because he was the one that killed the, that warthog, or no? Not exactly. No, this is only the crushing for a cow. Uh -huh. Yeah, they, they put in cows here. Uh -huh. Yeah, this is for, for not man. You see this one? Yeah. For cow. They put like this ah, for they put cow. It, ah, yeah. yeah, yeah, yeah. Now yeah. The, the day is for photo. Ah, yeah. You know? Oh, so this originally is for cow. Yeah. Only, only But now for people cow. discovered them and now they use it for... Yeah, for <laughs> tourists. <laughs> Eles estão bem tímidos, cara. Na verdade, estão brincando ali, porque o negócio aqui é sério. Os caras se latam com, com os. Olha aqui, donga, donga, donga. 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 Eles se lapam com danga de verdade, cara. Se arrebentam com danga. Só que agora estão tranquilinhos, sossegados. Eu falei, se eu entrar lá dentro e brincar, aposto que eles vão lascar esse pau nas minhas costas, cara. Tenho certeza. Mas isso faz parte de um, de um, de um ritual deles. É, na época de, de que eles têm que mostrar para as meninas que eles são os caras, entendeu? Aí eles lascam o tom um na lomba do outro e quem fica em pé leva a garota, entendeu? Ou seja, se você quisesse arriscar a namorar uma, uma murci, você tem que estar preparado a levar uma dongada nas costas, entendeu? Porque é isso, é, é assim que funciona aqui.